നമസ്കാരം ബിഗ് ഫൈവ് അറ്റേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് വിദേശ വനിത ലിഗയുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് വ്യക്തം എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇവിടെ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർമാർ പോലീസിന് കൈമാറി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പ്രതികളെ ഉടൻ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ എന്ന് പലതവണ മാറിയും തിരിഞ്ഞു ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഇതോടെ സ്ഥിരീകരണമാകുന്നത് ലിഗയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങൾ എന്താണ് പോലീസിന്റെ ആത്മഹത്യാവാദം പൊളിയുന്നു ലിഗയുടെ ബന്ധുക്കൾ തുടക്കം മുതൽ സംശയിച്ചത് ശരിയാകുന്നു ലിഗ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തന്നെ അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നിർത്തുന്നു കഴുത്തിലെ തരുണാസ്ഥിക്കുണ്ടായ പൊട്ടലാണ് പ്രധാന കാരണം മറ്റൊരാൾ ശക്തിയായി അമർത്തുമ്പോഴോ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുമ്പോഴോ ആണ് തരുണാസ്ഥി പൊട്ടുക തൂങ്ങി മരണമെങ്കിൽ കഴുത്തിന് മുകളിൽ താടിയിലിന് താടിയുള്ള പേശികൾക്കാണ് ക്ഷതമേൽക്കുക തരുണാസ്ഥി പൊട്ടിയതിലൂടെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് മൃതദേഹ പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് ബലപ്രയോഗം നടന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഇടുപ്പലിനും ക്ഷേതമേറ്റിട്ടുണ്ട് ബലപ്രയോഗത്തിനൊടുവിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം ഇതൊരു നല്ല തെളിവാണ് ഈ കാർട്ടിലേജ് പൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർമാർ പോലീസിന് കൈമാറിയതോടെ അന്വേഷണ നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം മുഖ്യപ്രതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ലഭിച്ച തെളിവുകൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുമായി ഒത്തുനോക്കി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം അറസ്റ്റ് എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലിഗയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഐ ജി മനോജ് ബ്രഹാം വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചു ഒരു അവന്യൂസ് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കേസ് വന്നപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളും തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയും കണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ നല്ല ടീം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറെ തെളിവ് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കേസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെത്ത് കേസ് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഐ ജി പറഞ്ഞു ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ കേസിന് എപ്പോൾ പര്യവസാനമാകുമെന്നാണ് ഇനി അറിയുന്നത് ലിഗയെ കണ്ടെത്താനാകാത്ത പോലീസ് കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്തുമോ എന്നതാണ് ഇനി ഉയരുന്ന ചോദ്യം പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കൊലയാളിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പോലീസിനെത്താനാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ലിഗയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ആദ്യ സംശയം നീണ്ടത് കോവളത്തെ ലഹരി ചീട്ടുകളി സംഘങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു അതായത് ലിഗയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട സ്ഥലം ലഹരി ചീട്ടുകളി സംഘങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്താവളമായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം എന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക കോവളമാണ് മനസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് കോവളം വിദേശികൾക്കും സ്വദേശികൾക്കുമൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ലിഖയുടെ മരണത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ് ടൂറിസം കേരളത്തിന് വലിയൊരു വരുമാനമാകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരുക്കാൻ ഭരണകൂടവും ബാധ്യസ്ഥമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അതുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് ഒരു വിദേശ വനിതയെ കാണാതായതായി പരാതി ഉയർന്ന് ഏറെ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് അവരെ കണ്ടെത്താനായത് അതും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ പരാതികൾ മറച്ചുവെക്കുകയും അന്വേഷണം കാര്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി കൂടിയാണ് ഈ ദുരന്തം വൈകിയെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിദേശികൾക്ക് നേരെ അക്രമം പെരുകുന്നതായാണ് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളും പറയുന്നത് വിദേശികൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ കേരളം അഞ്ചാമതാണ് അപമാനിക്കാൻ ഇതിനുമപ്പുറം എന്തു വേണം ഗുരുതരമായ പിഴവാണ് പോലീസിന് സംഭവിച്ചത് കാണാതായെന്ന് കാട്ടി നൽകിയ പരാതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളി പോയ പോലെ വന്നുകൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിക്കാരെ തിരിച്ചയച്ചു അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് പിഴവ് പക്ഷേ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ടൂറിസം മന്ത്രി കഴിഞ്
നമുക്ക് പിന്നെ സ്വയം എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം അവിടെ അവിടേക്ക് പോകാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ പറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരോധാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപകാലത്ത് ഇത്രയേറെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എഴുപതിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ടീമുകളിലായിട്ട് ഈ ലിഗയുടെ ലിഗ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അത് അത് വസ്തുത മന്ത്രി ഇത് ഇന്നു പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷേ മന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയത് കോവളത്തു ചെന്നിറങ്ങിയ സ്ത്രീ അതായത് ഈ ലിഗ വാഴമുട്ടത്ത് എങ്ങനെ എത്തുമെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ ചോദിച്ചാൽ എന്തു ന്യായമാണ് അതിലുള്ളത് അതിനല്ലേ അങ്ങു പറഞ്ഞ എഴുപത് പേരടങ്ങുന്ന പോലീസ് സംഘത്തെ വെച്ചത് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശം ലഹരി കേന്ദ്രമാണെന്നും വിദേശികൾ വരാറുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരാണോ പോലീസുകാർ അപ്പോൾ കാര്യം അതൊന്നുമല്ല ആളുകളെ കാണാതാവുന്ന അതായത് ഈ മിസ്സിംഗ് കേസുകളോട് പോലീസിനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് എത്രയോ അനുഭവം പറയാനുണ്ടാകും പുറപ്പെട്ടു പോയാൽ ബന്ധുക്കൾ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണമെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ തിയറി അതാണല്ലോ ബന്ധുക്കൾ തപ്പി കാസർഗോഡ് വരെ പോയിട്ടും കോവളത്തിന് കോവളത്ത് കാണാതായ ലിഗെ വാഴമുട്ടത്ത് പോലും തപ്പാതെ ഇനി തപ്പാൻ കടലിലെ ബാക്കിയുള്ളൂവെന്ന് മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞ് ഈ പോലീസ് സംഘം പറ്റിച്ചത് അദ്ദേഹം അത് അപ്പടി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം കടലിൽ താണുപോകുമെന്നൊന്നും ദയവായി ഇനി ആരും പറയരുത് നമ്മുടെ അതിഥികളാണവർ അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അത് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വെറും ബാറ് പൂട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തള്ളരുത് കാരണം ലിഗ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് കൊലയാളികൾ ആരാണ് കൊലയാളിയെങ്കിലും സമർത്ഥരായ കേരള പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവണം അതിവേഗം വയസ്സന്മാരാൽ നയിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരുടെ പാർട്ടി എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ആക്ഷേപം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ആ പഴി മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സി പി ഐ നേതൃത്വം സി പി ഐ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വരുന്ന സൂചനകൾ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിലും കൗൺസിലിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും യുവ പ്രാതിനിധ്യം കൂട്ടും പാർട്ടിയുടെ യുവ നായകൻ കനയ്യകുമാറിനെ ദേശീയ കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും അത്തരം സൂചനകളും വരുന്നു കേരള നേതൃത്വത്തിനും വയസ്സായെന്ന് പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാവി മുഖമായി രാജ്യം കണ്ടയാളാണ് ജെ എൻ യു പോരാളിയായ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് കനയ്യ കുമാർ മോദിക്കും കൂട്ടർക്കും നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി വിയോജിപ്പറിയിച്ച കനയ്യ കൊല്ലത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലും വിയോജിപ്പിന്റെ വിമർശനത്തിന്റെ അടയാളമായി ഇക്കുറി വിമർശനം സ്വന്തം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെയാണെന്നും മാത്രം കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനല്ല പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് സി പി ഐയെ തേടി വരികയാണ് വേണ്ടതെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ കനയ്യ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് ധാരണയെപ്പറ്റി തർക്കമില്ലാത്ത ഒറ്റ മനസ്സായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പാർട്ടിയുടെ അന്തസ്സും അസ്തിത്വവും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി നേതാക്കൾക്ക് പയ്യൻ കനയ്യ ക്ലാസ് എടുത്തത് കേരള പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിവെച്ചത് കനയ്യയും സംഘവും ചർച്ചയിൽ ഏറ്റെടുത്തു സി പി ഐ എന്നാൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് കനയ്യ ചർച്ചയിൽ പരിഹസിച്ചു സി പി ഐ ആസ്ഥാനമായ അജോയ് ഭവൻ പ്രേതാലയമാണെന്ന് രാജാജി മാത്യു തോമസും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടുകൂടെ എന്ന് മന്ത്രി സുനിൽകുമാറും ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു പടികൂടി കടന്ന് കനയ്യ വൃദ്ധ നേതൃത്വത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചു അന്ധമായ കോൺഗ്രസ് ബന്ധമാണ് നേതൃത്വത്തെ വിമർശിക്കാൻ കനയ്യകുമാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തിരിച്ചറിവോടെ അഴിച്ചുപണിക്ക് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് നേതാക്കൾ ബീഹാറിന്റെ ലെനിൻഗ്രാഡായ ബെഗുസരായിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്കെത്തിയ കനയ്യകുമാറിനെ ഇനി പയ്യനായി കണ്ട നേതാക്കൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല ദേശീയ കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും സുധാകർ റെഡ്ഡി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരുന്നതിലും വലിയ എതിർപ്പുണ്ട് എന്നാൽ കേരള ഘടകം റെഡ്ഡി തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും കാനം ര
ഡി രാജ എന്നിവരെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരാക്കും നിലവിൽ ദേശീയ കൌൺസിലിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് പതിനാല് അംഗങ്ങളാണ് ഇക്കുറി അത് പതിനഞ്ചാകും സി എൻ ചന്ദ്രൻ സി എ കുര്യൻ കെ രാജൻ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കും കെ പി രാജേന്ദ്രൻ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ പി പ്രസാദ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സാധ്യത പുതിയ തലമുറ പ്രതിനിധികൾ മുഖം നോക്കാതെ വിമർശിച്ചു പാർട്ടിക്ക് ബോധ്യമാകും വിധം അഴിച്ചുപണിക്ക് നേതാക്കൾ നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു മലപ്പുറം മങ്കടയിൽ പതിനൊന്നും ഏഴും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അമ്മയുടെ ഒത്താശയോടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് വീട്ടിലും ലോഡ്ജുകളിലും വെച്ച് നിരന്തരം ബലാത്സംഗം ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ കൃത്യമായ വിവരം നൽകിയെങ്കിലും എട്ടു മാസമായിട്ടും ആരെയും പിടികൂടിയില്ല പെൺകുട്ടികൾ മൊഴി നൽകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു കേരള പോലീസിന്റെ കൈകൾ ആരെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസിന് പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നത് ആളിന്റെ വലിപ്പം നോക്കി മാത്രമേ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന നിലയിലാണോ നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടന്ന കൊടും ക്രൂരതയോട് പോലീസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിസ്സംഗതയല്ല അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മലപ്പുറത്തെ മങ്കടയിൽ പതിനൊന്നും ഏഴും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് പോലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചൈൽഡ് ലൈൻ നിർഭയ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറം തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തായത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും പ്രതികളെ ആരെയും പോലീസ് പിടികൂടിയില്ല പെൺകുട്ടികളെ രണ്ടാനച്ഛനും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് മൊഴി കുട്ടികൾ പ്രതികളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും എഫ് ഐ ആറിൽ അപരിചിതരെന്നാണ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് പീഡനമെന്നാണ് മൊഴിപ്പകർപ്പ് അമ്മയെയും പോലീസ് ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചും മണ്ണാർക്കാട്ടെ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചും വിവിധ ലോഡ്ജുകളിൽ വെച്ചും പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് മൊഴിയുണ്ട് ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറയരുതെന്ന് അമ്മ നിർദ്ദേശിച്ചതായും പെൺകുട്ടികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ പോലും അമ്മ തയ്യാറാകും നിലവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ വിട്ടുകിട്ടാൻ അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം നടക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികൾ അതേ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിട്ടു നൽകരുതെന്ന നിലപാടിലാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ചൈൽഡ് ലൈനും കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായാണ് പോലീസ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായുള്ള പോലീസ് ഭാഷ്യം ഒരു സാധാരണ കേസായാണ് ഈ കൊടും ക്രൂരതയെ പോലീസ് കാണുന്നതെന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമാവുകയാണ് അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ട് കുരുന്നുകളാണ് കുറ്റവാളികളെ എത്രയും വേഗം നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിന് തന്നെയാണ് കേസെടുത്ത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പോലീസ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശബ്ദം അവരുടെ ആ ശബ്ദത്തിലെ ദൈന്യത നിസ്സഹായത വേദന അതുപോലെ തന്നെ ഭയം എത്ര ക്രൂരമായാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നിരാലംബരോട് പെരുമാറുന്നത് പതിനൊന്നും ഏഴും വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ സംരക്ഷകരാവേണ്ടവർ പീഡകരാവുമ്പോൾ കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുറെ പോലീസുകാർ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്ന പോലീസ് കള്ളത്തരം ആർക്കാണ് ഉപകാരപ്പെടുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഒരു സാധാരണ കേസ് പോലെ അന്വേഷണം വൈകിപ്പിച്ച് പ്രതികളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിക്കണം നേതാക്കൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ അറിഞ്ഞ മട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങളെ പഴിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെടണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള പൈശാചികത എവിടെയായാലും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് യെച്ചൂരി ലൈൻ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയതെവിടെ എന്ന് ഭാവിയിൽ ഒരു ചോദ്യമായാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഏറ്റവും അധികം എതിർക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് എന്നാവും ഉത്തരം പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും കൈകോർത്തു ബി ജെ പി പണി വാങ്ങിച്ചെടുത്തു 
ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒന്ന് പാസ്സായി ഒരു സി പി എം അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായതിനാൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കെതിരായ അവിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടു സി പി എം പിന്തുണയിലാണ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കെതിരായ അവിശ്വാസം പാസ്സായി മറ്റ് രണ്ട് അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യം ക്ഷേമകാര്യം വികസനം എന്നീ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്കെതിരെയാണ് യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനായിരുന്നു സി പി എം തീരുമാനം ബി ജെ പിയെ ഭരണത്തിൽ നിന്നകറ്റാൻ കോൺഗ്രസുമായി ധാരണയാകാമെന്ന സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനത്തിന് ശേഷം കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആദ്യ നീക്കം എന്ന പ്രാധാന്യം കൂടി ഇതിനുണ്ട് സി പി എം അംഗം സാധ്യതയുടെ വോട്ട് അസാധുവായതോടെ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ട് ദുർഭരണത്തിനെതിരായിട്ട് വലിയ പ്രചരണമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നടത്തിയത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ദുർഭരണം നടത്തിയ യു ഡി എഫിനെ വീണ്ടും ഭരണത്തിൽ വരാൻ സി പി എം സഹായിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് സി പി എം ആണ് സാധ്യതയോട് സി പി എം വിശദീകരണം തേടി അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നും രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും സാജിത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അബദ്ധം പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഞാനിത് രാജിവെക്കാൻ വരെ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ ചെയർപേഴ്സൺ ഇവന്റൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഇതായിപ്പോയി എന്നാൽ പിന്നീട് ക്ഷേമകാര്യ സമിതിയിലേക്ക് നടന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം സി പി എം പിന്തുണയിൽ വിജയിച്ചു ആദ്യ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടത് സി പി എം പരിശോധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം രണ്ടാമത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാം തീയതിയും ഏഴാം തീയതിയുമായിട്ടാണ് അടുത്ത അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതായാലും ആ ഒരു ഇത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറുക്കാനുള്ളതിന്റെ തുടക്കം ആവും എന്നുള്ള പറയാം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കെതിരായ പ്രമേയം ബി ജെ പി പരാതിയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചു അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ വിമർശനമൊക്കെ വന്നുവെങ്കിലും അതിലൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് യെച്ചൂരി ലൈനും കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി നടപ്പാവും ഇനി അഞ്ചാം കാഴ്ചകളിലേക്ക് സമുദിരി രാജാവിന്റെ പടത്തലവനായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ മോഹൻലാലിലൂടെ പുനർജനിക്കുകയാണ് ചരിത്രവും ഭാവനയും ഇഴചേർന്ന കുഞ്ഞാലിയായിരിക്കും മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുക ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് കൊച്ചിയിൽ നടന്നു നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയിൽ വിദേശ താരങ്ങളും അണിനിരക്കും തന്റെ സ്വപ്ന സിനിമയെന്നാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് തെലുങ്കിൽ നിന്ന് തമിഴിൽ നിന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ സമയം അമേരിക്കൻ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കാരെ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ ചിനാ ചിനാലി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെയധികം അഭ്യാസിയായ ഒരാളാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ചൈനീസ് സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോങ്കോങ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആരബ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പോർച്ചുഗീസ് ആൾക്കാരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സിനിമയല്ല ഒരു വലിയ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ വലിയ സിനിമ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാം ഭംഗിയായി സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു മച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയായി സംഭവിക്കാൻ നടക്കാൻ ഒരു നല്ല തുടക്കം അതാണെന്ന് പ്രിയനും മോഹൻലാലും ചേർന്ന് കൊച്ചിയിൽ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിലൂടെ സംഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരു ചരിത്ര സിനിമ പിറക്കുകയാണ് കാലാപാനിക്ക് ശേഷം ലാൽ പ്രിയൻ കൂട്ടുകെട്ടി ലാലിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് അറിഞ്ഞത് ബിഗ് ഫൈവ് അറ്റ് അവസാനിക്